ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அட பார்ப்பன துறைகளா உங்களுக்கு உதவ நாங்க பல கோடி கொண்டு வந்து கொடுத்த முஸ்லீம்களை பார்த்து தேச துறைங்களே தம் பாப்பான் ஜாதி வளரணுங்கிறதுக்காக நாலு கோடி ரூபாய் செலவு பண்ற செலவு பண்ணி கட்டின கோபுரத்துக்கு இந்திய டிவியினுடைய பல கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணியாத நீங்க அரசு செலவு நடத்தினீங்க உங்களுக்கு நான் பேசுறது புரியாதா ஒன்றுக்கும் பலனற்ற ஒரு கோபுரம் எக்ஸப்ட் சென்டிமெண்டல் வேல்யூ அதுக்கு ஆனா முஸ்லீம்கள் நாம போபால்ல எழுபது சதவீதத்தின் முதல் கட்டமாக இருபது கோடி கொடுத்தோம் இந்தியாவில் உள்ள எந்த பார்ப்பனை ஏதாவது போட்டார்களா அட தேச துறைகளே எங்களை பார்த்தா சொல்லுகிறீர்கள் மத வெறியர்கள் என்று உங்கள் கணக்கில் நாங்கள் மத வெறியர்கள் தான் வெறியர்கள் தான் வெறியர்கள் தான் நான் ஆணையிட்டது திருக்குறள் இன்னொரு தடவை வெறிய சொன்னா ஜனாதிபதியா இருந்தாலும் செருப்பில் தான் அடிப்போம் உண்மையா பேசுங்கடா ஏண்டா பார்த்தா இந்த நாடு என்ன நாடு செக்குலர் ஸ்டேட் ஆனா ரஷ்ய மண்ணில் போய் வேத காலம் ஒழுங்குச்சாமா செருப்ப கலட்டி அடிக்காம இருக்கமே அதுதான் தேசப்பற்றுள்ள தன்மை இந்த மண்ணுக்கு சொந்தக்காரர்கள் இந்த நாட்டின் தேசிய ஒருமைப்பாடை காப்பாற்ற பிரியப்படுகிறவர்கள் நாங்கள் முஸ்லீம்கள் என்ன சொல்ற மத சார்பற்ற நாடு இந்திய கலைவிழா நடைபெறுகிறது எங்கே ரஷ்ய மண்ணிலே அங்க என்ன முதல் ஆரம்பத்தில் நடந்துச்சு தெரியுமா எங்க தேசிய கொடியை ஏத்தி வச்சு ஜனகணமான என்ன பண்ண ரஷ்ய மண்ணில் புனித வேத ஒளி முழக்கம் யாரு ஐயர் தினமல்லது பகுத்தறிவு பூத்து குழங்கும் பொது உடைமை பூங்காவான ரஷ்யாவில் முதன் முறையாக வேத மந்திரங்களும் தேவகானங்களும் இன்று ஒழித்தன ரஷ்ய மக்களின் செவிகளில் சிவபெருமானின் ராமபிரானின் அருள்கோரு மந்திரங்கள் தேன பாய்ந்தது நம்மளது தேசிய ஒருமைப்பாடான நாடு மத சார்பற்ற நாடு இங்க சிவனும் ராமபுராணும் யாரு ராம ராம யாரா உதவிக்கு பிறந்தவன் அது ரஷ்யாக்காரனுக்கு தெரியாது நான் இப்ப போறேன்ல இங்க உங்களுக்கு தேவகானம் பொழிஞ்சிச்சு அட கிருக்கு ரஷ்யாக்காரனே அது யாரு தெரியுமா அவன் எப்படி வந்தான் தெரியுமா அவங்க அப்பனுக்கு ஆண்மை இல்லாம அசுவ மேதை யாக நடத்தி அவன் ஒண்டாச்சி அவனுக்கு கூட்டி கொடுத்து கடகோட்டு முனிவனுக்கு பிறந்தவன் தான் அவன் அது உனக்கு தேவகானமா இருந்துச்சா அறிவு கட்ட முண்டோம் செருப்புல அடிச்சு அனுப்பாம அதையும் போய் ரசிக்க நாங்க எப்ப ரசிச்சோம் இந்த எங்க தினமலர்காரன் சொல்றேன் உனக்கு புரியுதா நான் அதுக்குதான் ரஷ்யாவுக்கு போறேன் எப்ப தேவகானம் ரஷ்ய மக்கள் செவிகளில் சிவபெருமானின் செவிகள் ரஷ்ய மக்களின் செவிகளில் சிவபெருமான் யாரு சிவ அவங்க அதை சொல்றீங்க செவிகளில் சிவபெருமானின் ராமபிரானின் அருள்கோரு மந்திரங்கள் தேனன பாய்ந்தது புதுமையாக இருந்தது ரஷ்ய மண்ணிலே இன்று இந்திய கலை விழா கோலகலமாக துவங்கியது நாதசுர இசையுடன் தொடங்கி விழாவில் இசை கோயில் எம் எஸ் துப்புலட்சுமி நம்ம பாட்டி எம் எஸ் துப்புலட்சுமி இசைமலை பொழிந்தார் இசைமலை பொழிந்தார் சிவபெருமான் பற்றி சங்கராச்சாரியார் யாரு ஓடி போனானே அவன் சங்கராச்சார் அப்ப ஓடல அப்ப கொஞ்சம் கற்போட இருந்தேன் அப்புறம் தான் நேபாளத்துக்காரி வந்து சிக்கிருக்கான் இவனுக்கு கோர்ட் வந்தா வண்டவாளம் பண்ணினா ரிமாண்ட் பண்றதோட விட்டுறான் நாங்க ஏன் இதெல்லாம் சொல்றோம் நான் உங்களை புண்படுத்துற நோக்கம் அல்ல உங்களை பண்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறோம் நாட்டு ஊண்டியு பட் கியூர் யூ டு ஹீல் உங்களை புண்படுத்த அல்ல உங்களை பண்படுத்துவதற்காக சொல்லுகிறோம் எங்க அபிநாயத்தை குடிகாரம் குடிகாரம் சொன்னீங்களா ஆண்டவனை நாங்க சொல்லவில்லை எங்களை மன்னித்துக்கோள் நாவை கூட அறுத்துக்கோள் அல்ல சொன்னவர்களுக்கு நான் பதில் சொல்றேன் இந்த மேடையை நான் அஜி சாக்க விரும்பல புரியுதா எங்களுக்கு ஜிகாதுங்கிறது கத்தி எடுத்து சண்டை போடுறது மாத்திரமல்ல அண்ணல் அப்ப ஜிகாது முதல் ஜிகாது எப்பொழுது ஆரம்பித்தது தெரியுமா ஹிஜ்ரத்துக்கு முந்தையே ஆரம்பித்து விட்டது ஹிஜ்ரத்தோட ஜிகாது ஆரம்பித்தது தோழர்களே அண்ணல் எம் பெருமானாரோடு அதுல தபுபக்க சிட்டிகளை எல்லா தாலாவது அவர்கள் இரு இருவரும் அந்த குகைக்குள்ளே இருந்தபோது ஸ்பைடர் நெட்டு அந்த எட்டுக்கால் பூச்சி மூடி கொண்டிருந்த போது அவர்கள் எதிரிகள் சுற்றி நின்று கொண்டிருந்த போது பாம்பு ஒன்று தீண்டியது விஷமுடலிலே ஏறியது சபுரு செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாங்களே அங்கேயே ஆரம்பிச்சிருச்சுனா முதல் ஜிகாத் அழுதுட்டு எங்கே அண்ணலாரின் அந்த இபாதத் கலைந்து விடுமோ அந்த தூக்கம் கலைந்து விடுமோ அல்லாவின் வகி இறங்கி கொண்டிருக்குமோ என்று விஷம் உடலில் ஏற ஏற தன்னால் கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலைக்கு வந்தபோது ஒரு சொட்டு கண்ணீர் விட்ட போதுதான் பெருமானாரே எழுந்து அந்த விஷத்தை இறக்கினாரே அந்த சபுரு செஞ்சிட்டு அந்த நாள் இருக்கே அங்கேயே ஜிகாது ஆரம்பிச்சிருச்சுடா நமக்கு நாமலேயே சபுரு செய்வதும் ஒரு வகையான ஜிகாது தான் அதே நேரம் சபுரு சும்மா கம்முனே போயிட்டு இருக்கிறது ஜிகாதா முனாபிக் தானும் அது அபுபக்கர் சித்தி செஞ்ச ஜிகாது நாங்க இமா முசேன் செஞ்சது ரஜரத் அலி செஞ்சது ஆடிச்சு தூக்கி ஏறிய ஜிகாது இது இந்த ஜிகாது எனக்கு நான் கழுது கட்டியா நானு சம்பு செஞ்சுட்டு போக நானும் 
இந்த மண்ணில் இருக்கிறதே ஆறாம நினைக்கிறவன் நானே இந்த குப்புருஸ்தானில் எங்களுடைய மதம் தான் உயர்ந்த மதம் உலகில் உள்ள மதங்கள் எல்லாம் அனாச்சாரங்கள் இவ அனாச்சாரம் அவன் அசிங்கம் எங்களது கலாச்சாரம் இவன்ட்ட இருக்கிறது விபச்சாரம் இவன்ட்ட இருக்கிறது அனாச்சாரம் நம்பட்ட இருக்கிறது கலாச்சாரம் கொண்டு வாங்க வேதத்தை உடைய மக்களே உங்கள் வேத புத்தகங்களை கொண்டு வாருங்கள் இங்கல்ல எந்த நாட்டில் வைத்துக் கொள்ளலாம் இலங்கையில் ஆகட்டும் சைனாவில் ஆகட்டும் எல்லா வேத புத்தகத்தையும் தூக்கி போட்டு எரிப்போம் எங்களுடைய திருக்குறான் சரி தெரிந்து விட்டால் உங்க கக்கூச கழுவுறேன் இல்லையா அந்த ஸ்பாட் உங்க முன்னுக்கே நானே சைனாட சாப்பிட்டு போற இது என்னுடைய திருக்குறானின் மீது ஆணை எங்களுடைய திருக்குறான் சரிப்பையும் போட்டி எரிப்போ உங்களுடைய வேத புத்தகங்களையும் கொண்டு வாருங்கள் எல்லா வேதத்தையும் கொண்டு வாருங்கள் எங்களுடைய குரான் எரிந்து விட்டால் அந்த இடத்திலேயே நான் பயனேடை சாப்பிட்டு சாய்ச்சத்து விடுகிறேன் இல்லை என்றால் உங்களை நான் மன்னிச்சு விட்டுறேன் இந்த சாமி சிலை எல்லாம் தூக்கி உடைச்சு போட்டு எங்க சன்மார்க்கு வாங்க உங்களை நாங்க நாசிரா கூட வச்சு இது எங்களுடைய பெருந்தன்மையை காட்டுகிறோம் தே உனக்கு ஏண்டா சொல்லுங்கிறது அல்ல உனக்கு ஏன் சொல்லணும் நினைக்கிறது வேற என் நிலைக்கு நீ வா நினைக்கிறது என்னுடைய பரந்த மனம் உனக்கு ஏண்டா சொல்லணும் எங்கள்ட்ட இருக்கிற நல்லவைகளை நினைக்கிறது எங்களுடைய சுயநலம் எங்கள்ட்ட சில நல்லவைகள் உண்டு ஏன் சில அனைத்துமே நல்லவைகள் அதை உனக்கு சொல்லாமல் வைத்திருப்பது சுயநலம் நாங்கள் அனுபவிக்கின்ற இன்பத்தை நீயும் ஏன் ஜேம்ஸ் அனுபவிக்க கூடாது என்று சொல்வது பரந்த மனம் பரந்த மனம் இல்லையா நான் சோர் திங்கும் போது நீ சேருதுன்னா என் மனசு கேட்கல ஏன்னா நம்ம எல்லாம் ஒரு வண்டி யூஆர் ஆல் கிரியேட்டட் பை ஒன் சிங்கிள் காட் லிவ் லைக் உனக்கு ரெண்டு கண்ணு எனக்கு ரெண்டு கண்ணு உனக்கு ரெண்டு கால் இருக்கு ஆனா நம்ம செக்குலர் ஸ்டேட் தேசிய ஒருமைப்பாடை பாதுகாக்க வேண்டும் டிவியில சொல்றானுங்க நீங்க பாதுகாக்குறீங்களாடா கோப்பர் சேவை வரவேற்றாங்களா சிவபெருமான் பற்றி சங்கராச்சாரியார் இயற்றிய பாடலை எம் எஸ் மெய்சில் இருக்க பாடினார் ராமபுராணை வாழ்த்தி ஸ்ரீ தியாகராஜர் இயற்றிய கீர்த்தனைகள் இசைக்கப்பட்டன மங்களம் பாட துவக்க விழா நிறைவு பெற்றது அங்கு தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடல எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி வாழ்த்து பாடலோடு கோப்பர் சேவை கும்ப மேளத்தோட வரவேற்றாங்களா ஏண்டா கும்பமும் மேலமும் இந்தியாவுக்கு சொந்தமாடா இது தேசிய ஒருமைப்பாடான நாடு இந்த சட்டத்தை இன்னும் நாங்க மதிக்கணும்னு நீ நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற என்னடா ஹிந்துஸ்தான் போட்டோ பிலிம்ஸ் இதுக்கு பேர் இந்துஸ்தானா அத்தா காலிஸ்தான் கேட்டதுக்கு ராணுவத்தை அனுப்பக்கூடிய அளவுக்கு காலிஸ்தான் என்பது இந்திய மண்ணில் நூறு பகுதியில் ஒரு பகுதி அதாவது இவ்வளவு காலிஸ்தான் அவன் கேட்கிற காலிஸ்தான் இந்த பெரிய ஸ்டேஜ்ல இவ்வளவு கையாகல நிலம் அதுக்கே ராணுவத்தை அனுப்பி பல பெண்களை கண்ணி பெண்களை விதவைகளாக்கினீர்கள் ராணுவ நடவடிக்கையின் மூலம் ப்ளூ ஸ்டார் ஆபரேஷன் இந்தியாவின் ஒரு பகுதி காலிஸ்தான் பல கோடி விதவைகளை உண்டு பண்ணியது இந்திய ராணுவம் நம்ம எந்த வேர்வை சிந்தி கொடுத்த துப்பாக்கி நம்மையே பதம் பார்த்தது சீக்கிய பெண்கள் விதவைகளானார்கள் அனாதைகளானார்கள் ஆனா இந்த சங்கராச்சாரியார் பைய இப்ப ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சு இந்துஸ்தான் பேர் சொல்றான் இந்தியாவின் ஒரு பகுதி கேட்டதே ராணுவத்தை அனுப்பி சுட வேண்டிய அளவு பெரிய குற்றம் என்றால் இந்த மொத்த இந்தியாவில் முழுங்கி இந்துஸ்தான் ஆக்க பார்க்கிற சங்கராச்சாரியாரே ஏன் சுடாமல் இருக்கிறீர்கள் நீங்க செய்யறீங்களா நாங்க செய்யட்டா பண்றீங்க இவ மொத்த இந்தியாவில் முழுங்க பார்க்கறான் ஓடி போனவன் ஓடு காலி இந்துஸ்தான் அறிவிக்கணுமா இது பேர் கொப்பூட்டு நாடாரே பாப்பாரப்பள இவன் காணா போயிட்டா நம்ம சனாதிபதிக்கு வருத்த மூணு தடவை போன் போட்டு அவன் கால் வேற வேஸ்ட் பண்ணிருக்கான் பாரு ஈழத்துல தமிழர்கள் ஐயா ராஜீவ் காந்தி போனா ஐயா நான் பேசுறதுல நான் என்ன நீ ஏத்துக்கிறீங்களோ ஏத்துக்கிறீங்களோ உங்களுடைய சிந்தனைக்கு விடுறேன் என்ன நல்லா பாருங்க ராஜீவ் காந்தி மீது என்ன ஒரு துப்பாக்கி விட அப்படி தூசி விழுந்த உடனே இந்த நம்ம சனாதிபதி ஏர்போர்ட்டுக்கு ஓடிப்பிட்டார் பொது வாழ்க்கைக்கு வந்தா கல்லும் உழுகும் முட்டியும் உழுகும் யார் தான் கண்டா நம்ம ஒன்பது வழக்கமா வீடு போய் சேர வேண்டும் நாலு பேர் வழியில மடைக்கு அடிப்பான் இல்லத்தா இல்லையா இங்க இருந்து திடீர்னு ஒருத்தர் ஒரு பாட்டில் அடிக்கலாம் அல்லது பொது வாழ்க்கைக்குன்னு வந்துட்டோம்தான் கரண்டே ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகலாம் பொது வாழ்க்கைக்குன்னு வந்துட்டா மாலையும் உழுகும் கஃபன் துணியும் உழுகும் இல்லையாத்தா ரெண்டு ஏத்துக்கிட்டு தான் வரணும் சிலோன் மண்ணுக்கு நீ போனேன் உன் மேல ஒருத்தர் தேசப்பத்தோட இருந்த ஒரு வீர துப்பாக்கி போய் அடிச்சான்
மண்ணில் இறங்காமல் பார்த்துக்கொள் உன் உயிர் உள்ளவரை என்று சொன்னது அவன் தன் தேசத்துக்கு அவன் காட்டிய விசுவாசத்தை பாராட்டுவதா அவன் தேசத்துக்கு அவன் விசுவாசம் அதுக்கு சொனாதிபதி இந்தியால எதிர்ப்பு இந்த கதர்ச்சோக்காரன் எல்லாம் இங்க போட்டுக்கிட்டு இவனுக்கு தேசப்பட்டு எங்களுக்கு தெரியும் கதர்ச்சோக்காரன் சாயங்காலத்துக்கு மேல காந்திஜிக்கு ஜே என்ன பண்றான்னு எங்களுக்கு தெரியும் அண்ணாதிமுகக்காரனையாவது ஒரு பங்களா சேர்த்துடலாம் தா இவனு இருக்கானுங்களே சொலம் ஒழுங்கிய நம்ம நிலைமை முஸ்லீம்கள் நிலைமை அப்படி ஆகி போச்சு இவன் ஒண்ணும் இல்ல தொப்பி தொப்பி கட்டி போட்டு அமுட்டு கூட கட்டி போட்டு மாதிரி கட்டி போட்டுவான் அவன் மூகாம்பி முருகன் மட்டும் போட்டு மூகாம்பிங்கன்னா அவன் அமுட்டு போய் மூகாம்பி போயிருக்கான் பிரசாதம் தான் கொண்டான பிரசாதம் கொண்டு போயிருக்கான் அவன் எவனுக்கு கவலைப்பட்டு மாட்டான் ஈழத்துல ஒன்பது செத்தா சென்ன எங்க செத்தா என்ன இவன் போய் ராதா அம்பிகா ஸ்டுடியோல விளக்கேற்றதுல இருப்பான் நம்பாள் அவன் பாட்டு காலம் வேலையை அவன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் ஆனா இந்த பயக மாதிரி துரோகி பண்ண மாட்டான் அவன் அவனாவது எதிரி அப்பாவி ஏதோ பாவம் உம பய ஒண்ணும் இல்லாம என்ன உலகி இருந்துட்டு போட்டோம் நம்ம நன்னா தாதா மாதிரி வயசுல இருந்து தோலைட்டு விட்டுறோம் அவன் நம்ம விஷயத்துல தலையிடுறது இல்ல அவன் முஸ்லீம் ஆண்டா என்ன எவன் ஆண்டா என்ன என்ன பக்கம் போடா கே கே சார் ராமச்சந்திரன் போடு இந்த அறநிலையமா அப்துல் காதர போடு அவன் ஒண்ணு கடக்க ஒண்ணு பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வயாக அதனால அவன் அவனை வந்து அறிவாளி நீ ஏத்துக்க முடியாது முட்டாள் நீ ஏத்துக்க முடியாது ஏதோ ஒரு வயசான காலத்துல அப்படியே இருந்துகிட்டு போட்டு விட்டு அவன ஆனா இவனுக்கு எல்லாம் பெரிய படிப்பாளி இவங்க தாத்தனுக்கு நாலு கார் நின்னுச்சாமா யாருக்கு ஜவஹர்லால் நேரு எங்க ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டில இவர் எந்த கேட்ல வெளியவராரோ அந்த கேட்ல அவர் போயிருவாரா நான் உஷ்மா விட்டா பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் ஜெனரல் எழுதினேன் டியூரிங் திஸ் டே ஆஃப் மிஸ்டர் ஜவஹர்லால் நேரு மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா வென் ஹி வாஸ் ஸ்டேயிங் இன் ஸ்டடிங் இன் ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி ஐ மீன் இன் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி வெதர் எனி கார் ஹி பொசஸ் போர் கார்ஸ் நோ ஃபாரினர் கேன் ஹாவ் அ கார் இன் பிரிட்டிஷ் ரோல் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த நாலு கார் நம்பர் கொடுக்கறானு எந்த வெளிநாட்டுக்காரனுக்கும் இங்க கார் வச்சுக்க முடியாது இப்ப பொழுது கொடுத்து தெரிஞ்சானுங்க இவனுக்கு சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்துட்டு வந்தாருன்னு மகாத்மா காந்தி இங்க வந்தாருன்னு சொல்லி நீங்க எல்லாம் புத்தகத்துல படிச்சீங்க படிச்சீங்க இல்லத்தா இன்னும் சவுத் ஆப்பிரிக்கால எந்த நாடா சுதந்திர நாடா இருக்குது ஏடா புழுகிறீங்க அட இந்து மகா சமுத்திரத்தை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்கான் பாரு இந்தியன் ஓசன இந்து மகா சமுத்திரங்கள் இந்தியன் ஓசன் இந்திய பெருங்கடல் அத தமிழ் புத்தகத்துல நீங்க படிப்பீங்க இந்து மகா சமுத்திரம் யாராஜ்யம் அவன் தேச துரோகி இல்ல இவனை இதுவரைக்கும் கைது செய்யவில்லை இந்துஸ்தான என்று அறிவி பசுக்களை வதை செய்யாதே இந்தியாவின் பெயரை இந்துஸ்தான் என்று மாற்ற வேண்டும் மதத்தின் பெயரால் கட்சிகள் வளராமல் தடுக்கப்பட வேண்டும் யாரு இவன் சொல்றேன் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு என்ன வேணாம் மைக்கில பேசிட்டு மைக்கில பேசாத மைக்கில பேசாதங்க இவன் ஊரா முன்னாடி கைப்பிடிச்சு எழுத்துக்கிட்டே என் முன்னாடி என்னங்கடா சாமியார்களா நீங்க எல்லாம் உங்களை எல்லாம் சக்கையா புடிச்சாதான் சரியா வருவீங்கிற நிலை வராம பாத்துக்கங்க ஆட தேச துரோகிகளா நாட்டினோட காசையெல்லாம் கொண்டு போய் மலிவு பதிவு போட்டு விட்டுக்கிட்டு இந்துஸ்தான் அறிவிங்கிற இவன் இந்துஸ்தான் கேக்குறான் அவன் காலிஸ்தான் கேக்குறான் முஸ்லீம் என்ன கபரஸ்தானா உங்களை கபரஸ்தானுக்கு அனுப்பி போடுவான் பி கார் போல் என்னடா இந்த மண்ணை எண்ணூறு ஆண்டு காலம் ஆண்டவர்கள் இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் மண்ணுக்கு சொந்தக்காரர்கள் வீர ரத்தம் உடலிலே ஓடியவர்கள் நாங்க கிளம்பணும் ஒரு பய கூட உறுப்படியா இருக்க மாட்டீங்க பி கார் இந்த பேச்சுக்கள் வன்முறையான பேச்சுக்கள் தான் வன்முறையான பேச்சுக்கள் தான் அட்வொக்கேட்லும் ஜனாதிபதி வெங்கட்ராமன் தான் அவர்களால் ஏற்பட்ட பின்விளைவு தான் இது நான் சொல்லி பழனிபாபா பேசி மீட்டிங்ல லாண்ட் ஆர்டர் நாளைக்கு ரியேட் ஆச்சு இந்த எஸ்பிஓ டிஎஸ்பி எழுதுனாங்கன்னா அப்படி திருப்பினேன் நானா பேச நான் பேசுறதுனால தான் ஏற்பட்டுச்சு ஏற்பட்டதான் நாளைக்கு எழுதிக்கலாம் இல்லனா எனக்கே உன்ன ஏற்படுத்திக்கிட்டு எழுதிக்க போறேன் என்ன வண்டிக்கங்க என்ன எனக்கு வின்டர்ல ஐ வாண்ட் சம் ரெஸ்ட் வின்டர் குளிர் எங்க ஊர் ஊட்டி ரொம்ப ஜீரோ டிகிரி மதுரை கொஞ்சம் நார்மல் எனக்கு கொஞ்சம் ஹார்ட் பேஷண்ட் நானு என்ன இந்த பயகள்ட்ட ஹார்ட்டோட எப்படிதான் இருக்கிறது அதனால நான் கொஞ்சம் ஹார்ட் பேஷண்ட் எனக்கு கிட்னில எல்லாம் வழி வருது அதனால நான் ஒரு இருபது 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 கிட்னியோட அமெரிக்காவுக்கு போறதுக்கு ஜெயவர்த்னா டாக்டர் எழுதிவாங்க சடிட்டு கூட இருக்கு நேற்று காமிச்சு புழுகிறதுக்கு அளவில்லாத பசங்க நம்மளும் பார்த்தாட 
நீங்க தேன தோட்டமும் புறங்க எனக்காம இருக்க முடியாது என்னமோ பண்ணிட்டு போங்க தட்டோட குடிக்காதீங்க தட்டோட குடிச்சு போட்டு முஸ்லீம் தலையில தடவிட்டு போறீங்களா நாங்க போஸ்ட் அடிச்சா நீங்களே அடிக்கிறீங்க எங்களை தேச துறைங்க கேட்டா ஏப்பா நாங்க பால் வளம் கொடுத்துருக்கிறோமே முஸ்லீமுக்கு அதை கொடுத்துருக்கமே இந்த என்னமோ அஜர்த்துக்கெல்லாம் இது கொடுத்துமே முல்லா கொடுத்தா விருந்து கொடுத்தாரு கதை தெரியுமா முல்லா விருந்து கொடுத்தாரு சும்மா போயிட்டு இருந்தவனை கூப்பிட்டு வா வா எனக்கு வச்சிருக்க சோரா உனக்கு விருந்து போடுறேன்னு சொல்லி வீட்டுல டேபிள்ல உட்கார வச்சு பிளேட்ட வச்சு சோத்த போட்டு தின்னு தின்னுன்னு கம்பல் பண்ணாரு உடனே அந்த கிரிக்கா என்னடா இவன் சும்மா போற உனக்கு கூப்பிட்டு விட்டு இவனுக்கு என்னத்த வேத்து வடிது கரிசனை கட்டி விட்டு அழுகுது கண்ணாடி சோறு புட்டு தழுகுது யோசிக்க வேணாம் நம்ம வேலைக்கு தான் மூளை கிடையாது அவன் பார்த்துட்டு என்னடா அது திடீர்னு பூந்துக்கிட்டு அவன் ஊர் வளம் நம்ம ஊர்லேருந்து இன்னைக்கு இல்லாமல் ஊர் வந்து என்ன ஊருட்டோம் பரவாயில்ல விட்டோம் முல்லா கொடுத்த விருந்து உடனே அவன் என்ன பண்ண முல்லா தட்டை வச்ச உடனே நீ சோறுல போட்டோன்னு உங்க பெருந்தன்மையை என்னன்னு பாராட்டுறது உங்களுக்கு வச்சிருந்த சோற என்ன கொடுத்தியாத்தான் நீங்க பட்டினி கிடப்பீங்க பரவாயில்ல பரவாயில்ல நீங்க சாப்பிடுங்க நீங்க சாப்பிடுங்கன்னு முல்லா ஆனா நாய் வெளியிருந்து குலைச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சான் இந்த இவா ஏனுங்க நீங்க இந்த நாய் ஏனுங்க அப்படி குலைக்குதுன்னு வேற ஒண்ணும் இல்ல தட்டு அதுக்கு சொந்தமானது அதுக்கு வச்சுங்க இவன் நினைச்சானா முல்லா நம்மள ஆனர் பண்றாருன்னு முல்லா என்ன பண்ணிருக்கான் நாய் தட்டுல வச்சு இவனை டிஸ்ஆனர் பண்றான் முல்லா கொடுத்த விருந்த ஆளுங்கட்சிக்காரன் கூப்பிட்டு உனக்கு ஐம்பது ரூபா இந்த மௌலு ஆன மௌலி கொடுக்கறேன் உனக்கு இந்த நம்ம செங்க ஜப்பா இருக்கணுமா பால் பண்ண கொடுக்கறீங்கிறது முல்லா கொடுக்கற விருந்துரா ஏமாந்துராதீங்கடாங்கிறோம் அட எங்களுக்கு பதவி கூடுன்னு வேண்டாம் நல்லா இருக்கும் செங்க ஜப்பா இது நல்ல நல்ல ஆளு தங்கமான பையன் நான் எம்ஜிஆர் கூட எம்ஜிஆர் எங்க கூட இருக்கும்போது எப்போ எம்ஜிஆர் கூட நான் இருந்தது இல்லை எதுக்கு இந்த போலீஸ் வாயை வந்துச்சு சரி விட்டு தொடங்கி வந்துருச்சு சரி இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஆள் எங்க கூட இருக்கும்போது இப்ப நான் கொண்டு போய் அப்ப எனக்கு பழக்கம் அது நல்ல பையன் தான் அவன் கொஞ்சம் தீன் தாரி தான் ஏதோ கஷ்டப்பட்டு வந்தால் நல்லபடியா இருக்கட்டும் வேண்டான்னு சொல்ல ஊர்வலம் நல்லபடியா நடத்த அந்த ஊர்வலத்துக்கு முஸ்லீம் மக்களுடைய ஆதரவு உண்டு ஆனா ஏமாந்துராதீங்கிறோம் உங்களை எல்லாம் இப்படி கொண்டு வந்து ஏமாத்துவான் அவன் எல்லாம் இந்துஸ்தான் சொல்றான் காலிஸ்தான் சார் காலிஸ்தான் என்று சொன்னவனை சுட்ட ஜனாதிபதியே சுட உத்தரவிட்ட பிரதம மந்திரியே ஏன் இந்துஸ்தான் என்று அழைக்க வேண்டும் என்று அதற்காக இயக்கமிட்டு திட்டமிட்டு இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற சங்கராச்சாரியாரை கைது செய்யவில்லை அது மட்டுமல்ல சங்கராச்சாரியார் சட்டத்தை மீறி வேலூர் கோட்டையில் உள்ள ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயிலில் உள்ளே புகுந்து நேஷனல் ஆர்கைவ்ஸ் கையில் இருக்க வேண்டிய தேசிய ஆவண காப்பகத்தின் பொறுப்பில் இருந்த ஒரு கோயிலுக்குள் சட்டத்தை மீறி குடமுழக்கு விழா சென்று அங்கு ஒரு சிலையை நிறுவியவனை இன்னும் இந்திய சட்டப்படி ஏன் ஏழாண்டு காலம் தண்டிக்காமல் இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்கிறோம் நான் ஒரு பொதுக்கூட்டம் பேச ஒன்னு பிடிச்சிட்டு பிடிச்சிட்டு போறீங்களே ஹிந்துஸ்தான் என்று சொல்பவன் தேச விரோதி அவனை சர்க்காரே மூன்று மாதத்திற்குள் நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் நேரடி நடவடிக்கையில் இந்திய மண்ணில் பிறந்தவன் என்ற முறையிலே இந்திய மண்ணுக்கு சொந்தக்காரன் என்ற முறையிலே இந்திய தேசத்தின் ஒருமைப்பாட்டில் நம்பிக்கை வைத்திருக்கின்றவன் என்ற முறையிலே இந்தியா பிளவுபடக்கூடாது என்கிறதற்காக இந்தியா பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக நாங்களே நடவடிக்கையில் இறங்கிவிட நேரிடும் என்பதை எச்சரிக்கையாக விடுகின்றேன் இந்துஸ்தான் என்று நீ சொல்ல ஆரம்பித்தால் நாங்கள் பாகிஸ்தான் என்று மீண்டும் சொல்லுவோம் 